哈喽，大家好。呃，才从西海岸班带米亚不过回来嘛。现在呢，我要到东海岸的的沙路去。呃，如果你还没看过我之前在班带米亚不过的视频呢，可以点击右上角的链接观看哦。这一次去旅沙路呢，是为了和一位新朋友见面。今天也会让大家看看这位朋友他日本进口的多大海 S Camper Van。那么在本期视频开始前，请大家动动手指头，点击我的订阅按钮，以及打开我的小铃铛，接收新视频的通知。感谢你的订阅哦。现在已经到达了 campsite， 这边有辆车在钓鱼，然后我在这边，朋友在那边，就没有了，整场就空空了。平常来露营是最爽的。哇，你看我朋友在车上睡到极好。今天呢，就要来看一看日本进口的多大海 S Camper Van。这个车边站呢是原装咯，原厂配来的。然后这辆多大海 S 呢，它搭载的呢是自排挡，然后它是全天候的四轮驱动，以及二点八公升的。柴油引擎里面的空间非常的宽，这一个抽风机呢，已经是呃车主更换过了，也本来的是比较小的，所以它换成一个比较大型的。这一个部分呢，就呃已经改装过了，原本呢这一里放的是可以折叠成呃一张大床，是原装的沙发椅，后来呃车主呢就把它重新改造过，变成一个呃沙发。然后也是一个很大型的收纳箱，这个沙发呢也能够变成一个呃很大张的双人床。至于这个黑色的这个孔呢，这个是黑的来的，这里就是电源的中央控制台。至于这一部分的橱柜呢，都是原装的。先来看看后面，走道也非常的大。这一个呢是呃一个多功能用的。桌子了，在这个桌子旁边的这个橱呢，它原本是放一个日本原装的那一个冰箱，不过车主已经把它拿掉了。在这里呢，现在是放着 l i p o x 四的四百 H 电池，然后车主也买了这一个 a p i c o 的电冰箱来取代之前的冰箱。这个楼上的这个部分呢，可以是一个很好的收纳空间，然后同时它也是一张床。只要把它的隔板拿出来呢，它是一张蛮大张的双人床。而楼下的改造的沙发呢，也可以睡两个人，所以空间是非常的足够。外部有标准插座呢，可以使用 AC 电。外面看过去多么的高啊，好大的一辆，上面还有一块一百瓦的太阳能板。A few moments later. Now it's almost 9:00 p.m. Just finished eating lunch. Again, eat this one. Fried rice, Japanese beef noodles, rice bowl. It's delicious. 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 这个就是它的酱料了，然后现在需要搅拌，它是有附赠一只汤匙的。啊，真香！哎呀，又到了准备睡觉的时候，当然呢，也是要让大家看一看目前的温度。目前是十点半呢、啊，呃，温气温是二十八点三度，并不热。依旧开着抽风机，床还没有拉出来呢。呃，按按一下电话就准备睡觉了。各位晚安。Day two， 早上好。靠，十点多了，我才睡醒。朋友都已经起来，你看他要去抓拉拉了。
，转往旁边的那辆车已经离开了。那么早，先去梳洗一下，刷个牙，吃点早餐。厕所在那边，我们在这边。现在整场就我们两个，整场完全没有人。我刚才看到很多一只一只东西在沙滩上跑，可是下来要拍哦，全部就消失了，应该是小螃蟹吧。OK， 我肉眼看到的是螃蟹啦，小螃蟹，可是相机应该拍不到，人还没有走到很很靠近，他们就已经全部跑掉了。整个海岸线都没有人呢，看，多么的爽！那么今天的行程就结束了。现在呢，要跟我的朋友去吃个的午餐，然后我们就离开这个地方了。OK， 我们下一集见。九九 campus 对五月份二零二一年本届 campsite 多一沙的主观评分满分为五个九，环境评分从底沙路一路去到边加兰，本届这个海域算是最漂亮的的。九九 campus 给予主观评分四个九，厕所评分，厕所的花洒全部都损坏，抽水马桶呢尚可以操作，但是那个坏了很久的门栓呢，它到现在依然没有去修复。九九 campus 给予主观评分二个九。值不值得推荐？露营区目前的收费是二十零级，对于一个收费的营地呢，没有很好的维护设施，我觉得是有点失望。大三次建议老板增加一个洗碗盆，方便我们露营者清洗锅具呢。今天我就意外的发现，厕所旁边增加了一个洗碗盆，这个提升真的是有加分到，说明老板呢还是很认真的要改善这个露营地的。所以九九 campus 主观的推荐四个九。点击旁边的小框框观看我的更多视频。